mwingine tena sisi kuweza kuwepo nyumbani mwake na kumbuka tunajifunza somo la utumishi katika nyumba ya Bwana na kumbuka tunajifunza utumishi katika maeneo makubwa matatu eneo la kwanza utumishi kwa maana ya kumhudumia Mungu lakini eneo la pili utumishi kwa maana ya kuhudumia au ulimwengu lakini tatu utumishi kwa maana ya kuhudumia mwili wa Kristo au kuhudumia kanisa na tuko pale tukiangalia sasa maana 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 ya utumishi huu maana ya utumishi huu au huduma hii ina maana gani na tuliweza kuona maana ya kwanza utumishi huu unahusisha katika kuwafanya uh, katika kuwafanya 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 utumishi huu unahusika katika kuwafanya waamini kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo na ile maana ya pili sasa inasema utumishi huu pia ni utumishi ambao unahusika katika kujenga mwili wa Kristo katika kujenga mwili wa Kristo katika kujenga mwili wa Kristo na andiko letu ambalo tunalisimamia katika eneo hili ni ile kitabu cha Mathayo sura ile ya 16 na ule mstari wa 18 na Mathayo 16 ule mstari wa 18 na unasema nami na kuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda kwamba juu ya mwamba huu aa, nitalijenga kanisa langu na hata milango ya kuzimu haitalishinda na hata milango ya kuzimu haitalishinda tupo kwenye eneo sasa la kuangalia ni namna gani mwili wa Kristo unajengwa Mwili wa Kristo unajengwa kwa namna gani? Tunaona Yesu anaongea juu habari ya ujenzi wa kanisa lake. Kanisa lake inapaswa kujengwa. Na niliwaambia tunaposema ujenzi wa kanisa haina maana ujenzi wa jengo la kuabudia. Kweli tunahitaji majengo ya kuabudia, lakini kitu cha msingi kuliko chote Mungu anachokiangalia ni ujenzi wa kanisa kwa maana ule mwili wa Kristo. Tuko sawa na maana kanisa linaweza likaabudia hata chini ya mti bado Mungu akaliona ili ni kanisa lake lakini kitu kikubwa cha msingi kabisa ni ule ujenzi wa kanisa lake sasa tuliweza kuangalia uh, mwili huo unajengwa kwa namna gani kwanza tuliweza kuona unajengwa kwa kuwakamilisha watakatifu tuliweza kuona ule mstari wa 12a unajengwa kwa maana ya kuwakamilisha watakatifu na jana tuliangalia ile sehemu ya pili mwili huo unajengwa kwa namna gani unajengwa kwa kuwafanya waamini kuwa watenda kazi ya, kazi ya huduma katika nyumba ya Bwana kwa kifupi ni kuwafanya waamini kuwa watumishi kuwafanya waamini kuwa watumishi wa Kristo kuwafanya waamini kuwa watumishi wa Kristo Biblia inasema 12b inasema na hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe sasa kazi ya huduma inatendeka kwa namna gani inatendwa na nani kazi ya huduma inafanywa na hao waamini lakini hao waamini watawezaje kufanya kazi hiyo ya huduma kumhudumia Bwana kuhudumia ulimwengu na mengine yote wanaweza kufanya hapa kupitia kwenye kujengwa tunapokuepo ndani ya kanisa ndipo tunajengwa na hatimaye tunafanyika kuwa watumishi wa Kristo hakuna ambaye anayeokoka na kuzaliwa na kuwa mtumishi mpaka pale inapofanyika tendo la kujengwa sasa leo nataka nikupeleke kwenye jambo la tatu nilikwambia kwa mambo sita leo nakupeleka kwenye lile jambo la tatu jambo la tatu sasa nataka nikupeleke kwenye lile jambo la tatu eh, nataka nikupeleke kwenye lile jambo la tatu hapo tunaona ule mstari wa kumi na tatu tunahamia ule mstari wa kumi na tatu mstari ule wa kumi na tatu ambako ndio tunakwenda pale sasa waefeso sura ile ya nne tunakwenda ule mstari wa kumi na tatu unasema hivi na hata sisi sote 
tutakapa ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hata tunaona ule mstari wa 13a unasema hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Kufikia umoja wa imani. Kufikia umoja wa imani. Tunaona Paulo anataja juu ya habari ya umoja wa imani. 13a. Kufikia umoja wa imani. Sasa umoja wa imani una maana gani? Yaani hapa ndio kwenye kitu kikubwa sana tunachotakiwa kujua. Umoja wa imani hapa ana maana gani? Ana maana kwa njia ya kuleta pamoja viungo vilivyogawanyika na kuwa kitu kimoja. Kwa njia ya kuleta pamoja vile viungo vilivyogawanyika na vikafanyika vi kuwa kitu kimoja viungo vilivyogawanyika na kuwa kitu kimoja nataka sasa nikupe tu mfano halisi nyumba hizi nyumba hii unaona imesimama hapa au kabla ya nyumba hii kusimama haikuwa hivi nyumba hii inayosimama hapa kabla ya kusimama hapa palikuwa na matofali yako peke yake inawezekana ilikuwa kule ruao yalikuwa wapi lakini matofali yako sehemu yake lakini palikuwa na mchanga uko sehemu yake Palikuwa na simenti iko sehemu yake. Palikuwa na mabati yako sehemu yake. Palikuwa na mbao jiko sehemu yake. Havikuwa hivi. Tunaposema nyumba hii imejengwa ni kwa sababu kuna kazi ilifanyika ya kuchukua simenti, ya kuchukua tofari na kuunganisha simenti na tofari ndio ujenzi ulipoanza. Tiko sawa sawa. Ulianza kujengwa inachukuliwa mawe msingi kwanza ulianza kujengwa inachukuliwa mawe yanachimbwa msingi alafu yale mawe kutoka kona mbalimbali mbali, yanakuja kuwekwa hapo chini alafu inakuja simenti alafu wanakuja sasa kuchukua tofali tofali peke yake ukiiweka haiwezi ikasimama inabidi pawepo na simenti na simenti hiyo peke yake haiwezi kajenga lazima pawepo na mchanga utakichanganyika mchanga na simenti haiwezi kajenga lazima pawepo na maji yanayofanya ile simenti jichanganye na mchanga ili kuwe kitu kimoja na ndipo sasa lile tofali linaunganishwa tofali na mchanga na simenti vyote vile sasa ndio tunakuta jengo linasimama alafu hapa juu sasa tunaona kuna mbao zilikuwa eneo mbalimbali zinakusanywa hapa ndio tunaona kuna paa sasa liko hapa kuna mabati yalikuwa dukani yakaenda kachukuliwa hapa yakaenzekwa ndipo tunasema jengo hili limejengwa Bwana Yesu asifiwe kwa hakuna ujenzi wowote unaweza kujengwa pasipo umoja tuko sawa sawa pasipo kushikamanishwa sasa ukisoma kwenye waifeso sura ile ya nne ule mstari wa tatu mpaka ule mstari wa tano a, a, waifeso sura ile ya nne mstari ule wa tatu mpaka ule mstari wa tano Waefeso sula ya nne unasemaje mstari wa tatu mpaka ule mstari wa tano unasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani mwili mmoja na roho mmoja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wake bwana mmoja imani moja ubatizo mmoja kumbuka tupo kwenye ile sura ya nne hiyo hiyo inasema habari ya ujenzi wa kanisa amina napendwa hasa hapa Paulo anajaribu kulifafanua na kuweka huyo kanisa linajengwaje. Anasema moja tunasema kuhifadhi umoja, maana pasipo umoja hakuna ujenzi. Ujenzi unahusisha kanisa kwenye umoja. Kanisa kwenye umoja. 
Kwa nini kanisa kwenye umoja ni kwamba hapa tupo kwenye vipande mbalimbali. Mbali. Kuna kipande kingine kilitoka Lutherani, kuna kipande kingine kilitoka Moroviani, kuna kipande kingine kilitoka kwa kwenye kwenye kwa, 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 kwenye Uislamu, kuna kipande kingine kimetoka maeneo, kuna kipande kingine hakikuwa kinaabudu popote. Hivi vipande vyote vinapokusanyika pamoja ili sasa viweze kumtumikia Mungu pamoja, ili liwe ndio kanisa ambalo Yesu anasema inalijenga kanisa lijenga kanisa langu hata milango ya kuzimu haitalishinda ili kanisa hilo liwe moja sasa inabidi vipande hivyo sasa vijengwe viunganishwe pamoja viwe kitu kimoja ina maana vile vipande vikiwa huko na huko bado havijajengwa Hivyo vipande lazima viunganishwe hapo ndipo unaposema sasa sasa hapa kuna ujenzi unafanyika Bwana Yesu atusaidie Bwana Yesu atusaidie kwa ujenzi wote lazima uhusishe umoja na, na hivyo kwamba ina maana na ndio maana Paulo anasema kwamba kwamba mpango wa Mungu ni kitu gani moja tunasema kuhifadhi umoja wa roho Kat, na, 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 ki, katika kifungo cha amani moja kuhifadhi ule umoja wa roho lakini mmoja wa roho atakao usisha nini maana yake mwili mmoja na roho mmoja kama mlivyoitwa katika tumaini moja na wito wenu bwana mmoja imani moja ubatizo mmoja kwa lazima wote tuwe kwenye kitu kimoja bwana mmoja Imani moja ubatizo mmoja. Kwa hatuwezi kwa tunaona hapa mwili unajengwa kwa kuungamanisha vipande ambavyo vimetoka kwenye maeneo mbalimbali. Kuna kipande ambacho kimetoka kule. Mimi nilikuwa mbali sana. Sikuwa hivi. Unafahamu ushuhuda wangu. Na wale mliokuja juzi kwenye msiba wangu mliona mimi nimetoka kwenye ule Uislamu wa ndani kabisa. Lakini nikaletwa hapa mpaka nasimama mbele yenu hapa maana yake nimejengwa tuko sawa sawa nisingejengwa maana yake ningekuja hapa na na, na kusema oh astaghfirullah oh ningekuja na hayo tuko sawa sawa ningekuja hapa na ule uislamu wangu ningekuja na hayo lakini leo hii sihitaji hata kwenye shuhuda zangu hutasikia nasema habari ya hicho hata siku hii moja na hata watu wengi hawajui mimi nimetoka wapi ni kwa sababu tazama ya kale yamepita nani yamekuwa nini mapya tuko sawa sawa ya kale yalikushapita kama nilikuwa huko kwenye dhambi yalikushapita wengine walikuwa ni makahaba yalipita wengine walikuwa ni walevi yalipita wengine yote yale yalipitwa sasa tunapoingia ndani ili tuone kale mbele za Bwana kuwa kanisa ambalo milango ya kuzimu ambayo haitalishinda lazima tujengwe tusipojengwa lazima milango ya kuzimu itatikisa tu na ndicho kitu kinachoendelea sasa ile milango ya kuzimu inalitikisa kanisa la Bwana ni kwa sababu Bwana anapotutazama hatuko pamoja waswahili walisema umoja ni nini ni nguvu kwa ile nguvu ya kanisa iko wapi nguvu ya kanisa haionekani kwa sababu kanisa haliko kitu kimoja Ukisoma kile kitabu cha cha nimekuandikia maandiko pale unaposoma unaposoma a, 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 unaposoma Yohana 17 Yohana a, Yohana ameandika sana maombi ya Yesu Kristo Tunaona Yesu Kristo anawaombea wanafunzi wake anawaombea ili wawe wawe pamoja na kama kuna jaribu kubwa ambalo liliingia katikati miongoni mwa wanafunzi wa Bwana Yesu haikuwa kitu kikubwa sana kingine zaidi ya shetani kutaka kuwasambaratisha ambacho pia kinatokea leo tunaona wanafunzi wake waligawanyika pale wengine wakataka kuwa karibu zaidi na Yesu na mama yao akiwasaidia kuwa kari, kukuwafanya wawe karibu na Yesu lakini Yesu alielewa hilo na akalishinda hilo oh tunamhitaji Bwana Bwana atuwezeshe kulishinda hilo kulishinda hilo jaribu kubwa la kusambaratisha kanisa kuwa vipande vipande mnakuja kuabudu lakini vipande vipande 
Tunahitaji kuwa na imani moja. Tunahitaji kuwa na roho moja. Tunahitaji kuwa na ubatizo moja. Hapa ndipo Bwana analiona kanisa ambalo haliwezi kushindwa na milango ya kuzimu. Lakini ukiondoa umoja tayari tunashindwa. Tayari tunapigika. Na hicho ndicho kitu kinachoendelea sasa katika kanisa la Bwana. Sasa nimekuwekea maandiko pale unaposoma Ezekiel. Ezekiel 37 kuanzia ule mstari wa kumi mpaka moja Ezekiel 37 ule mstari wa mlango Ezekiel 37 ule mstari wa kumi mpaka samani kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa kumi na moja Nataka tu tuangalie kitu gani ambacho Mungu anakiona na kitu kilichopo ni nini na tufanye nini Unaposoma Ezekiel 37 kwa ule mstari wa kwanza tunaona Bwana anamchukua mtumishi wa Mungu Ezekiel katika ono Alafu anampeleka katika bonde lilojaa mifupa katika maono alafu um, anaona ni mifupa kwenye hilo bonde imetawanyika mingine kule mingine kule mingine kule mingine kule alafu mifupa hiyo ilikuwa ni mifupa mikavu hilo ndio kanisa la Bwana lilivyo tunaona tuna, tuna, tuka tunajiona sisi tunatembea tuko hai lakini hi Mungu anamtazama ni mifupa mikavu na hapo Bwana anamwambia Ezekiel. Anamuuliza swali. Anamwambia Ezekiel, mwanadamu, je unafikiri mifupa hii inaweza kuishi? Unafikiri mifupa hii inaweza kawa na uhai? Haya ni swali gumu sana. Ni vigumu sana mifupa ambayo imetawanyika. Mifupa iko kule na kule na kule mifupa hiyo itakueje Tunaona Bwana anampitisha Ezekiel kwenye utabiri Akimpitisha Ezekiel anaambia kwamba anasema anaambia anaambia Ezekiel aiambie ile mifupa enyi mifupa lisikieni neno la Bwana Tunajengwa kama kanisa kupitia kwenye neno la Bwana Ukiliacha neno la Mungu tunabaki kuwa mifupa mikavu. Kanisa la sasa ni mifupa mikavu. Tunahitaji huduma hii itende kazi ndani ya kanisa ili sasa ndio haya yaje. Na anamwambia, anamwambia Ezekiel mambo manne. Jambo la kwanza ya baada ya utabiri ili mifupa hiyo iwe hai ni lazima ipate mishipa. Kwanza mifupa hiyo lazima isogeleane. Unaona Ezekiel anatabiri ile mifupa inatoka huko na huko maana yake ni nini? Ni kwamba kanisa iliyotawanyika ili tuweze kujengwa lazima tutoke huko na huko tuwe kitu hiki kimoja tuko sawa sawa kwa unaona ile mifupa iliyotawanyika ikaanza kujisogeza mfupa mmoja unakuja huku mfupa wa mkono unakuja hapa mfupa wa nini na wafuvu unakuja hapa mfupa wa mguu unakuja hapa mfupa wa huku unakuja hapa mifupa inasogeleana lakini pale kwenye kusogeleana mifupa na hapo ndipo ambapo tunaona kwamba kanisa ili lijengwe ni lazima tutoke katika hali ya mifupa mikavu. Oh Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Kama kadi tunavyoonekana kama ni mifupa mikavu, tutoke katika hali ya mifupa mikavu, tuunganike tuwe wamoja. Hakuna uhai nje ya umoja. Yaani hakuna uhai hata ujifanye kwamba wewe ni namna gani hata ujimwambafai kwa namna gani ukiondoa umoja huko hivyo ulivyo ni kwa sababu ya umoja ukiondoa umoja wewe ni mifupa mikavu kwa tunaona Bwana anamwambia tabiri na anasema anatabiri habari ya mishipa anatabiri habari ya nyama anatabiri habari ya ngozi lakini anatabiri habari ya pumps lakini yote hayo yanafanya kitu gani unaposoma sasa ule mstari wa kumi mpaka moja unaona tafsiri yake hii ilikuwa ni nini 
tafsiri yake mstari wa 10 mpaka 11 nataka tusome mstari hiyo sasa nasema basi nikatabiri kama alivyoniamuru pumzi ikawaingia wakaishi wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno 11 sadao anaeleza kisha akaniambia mwanadamu mifupa hii ni nyumba ya Israel haleluya Bwana Yesu atusaidie. Sasa mifupa hii ni nyumba ya Israel. Tazama wao usema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea, tumekatiliwa mbali. Kwa tunaona hao wana wa Israel lilikuwa ni taifa lakini mbele za Bwana ilikuwa ni mifupa kwa sababu ya kukosa umoja. Na napotabiri hivi, manake taifa hilo lilikuwa limegawanyika. Kuna kusini, kuna kaskazini, limekuwa limegawanyika. Na lazima ili Bwana watokee, Bwana watembelee, walihitaji kuwa na umoja, walihitaji kuwa na umoja. Na sisi tukitaka kumuona Bwana katika nyumba ya Bwana, lazima tuunganike, tuondoke katika hali ya mifupa mikavu, tushikamane pamoja. Bwana anapokuinua, tambua kama Mungu amekuinua kwa ajili ya ndugu yako. Chuma hunoa chuma. Yaani hakuna mafanikio nje ya umoja. Hakuna mafanikio nje ya umoja. Bwana akakupa huduma, amekupa ndani kwa ajili ya kuukuza umoja. Bwana akakupa nafasi ya kuomba, omba sana habari ya umoja. Na haya ndio alikuwa ni maombi ya Yesu, anawaombea wanafunzi wake kuwa na umoja. Tena mahali pengine anasema sio hawa tu, bali hata kwa neno kwa, kwa wale watakaofuata hawa, watakaokoka kupitia kwenye neno la ushuhuda kutoka watu hawa. Kwa tunaona Yesu alikuwa anaomba juu ya habari ya umoja sio kwa wanafunzi wake tu bali hata kwa kanisa la sasa anataka tuwe na umoja. Kwa tunajengwa tunaposema tunajenga manake lazima pawepo na umoja. Lazima simenti, lazima maji, lazima tofali viunganishwe ndipo itokee nyumba. Ukiacha hapo tofali aliweza nikasema mimi ni wa maana hakuna maana tofali lingekuwa peke yake usingesema nimejenga. Simenti aweze kusema mimi ni wa maana maana yake simenti peke yake bila mchanga na maji isingeweza ikashikanisha tofali. Maana yake aweze kusema bati mimi ni wa maana sana maana ninakuletea kivuri maana yake bahati hizo bila kuta zisingesimama hapa juu kwa maana yake wote tumeungamanishwa katika kiungo kila mmoja kwa mwenzake ndio maana Paulo anasema sisi tu viungo katika mwili wa Kristo tuko sawa sawa kwa tunashikamanishwa pamoja kwa hiyo kidole sio cha thamani kuliko kitu kingine macho sio ya thamani kuliko kitu kingine mimi mchungaji sio ya thamani kuliko wewe na tunaona pia unaposoma wa Korinto nikumalizie nikupe andiko la mwisho nikupe wa Korinto unaweza kuona madhara madhara ya kutokuwa kutokujengwa katika umoja yani madhara ya kukosekana kwa huduma hii nataka niwaambie kukosekana ndio maana huduma hii inapigwa vita sana kwa sababu na ndio maana inapigwa vita sana kwa sababu kama waamini naposema waamini sio kanisa tu la ICC peke yetu hapa ninazungumza na watu wa mataifa mbalimbali hapa ninazungumza na watu wa madhehebu mbalimbali hapa ninazungumza na watu ambao kanisa kama mwili wa Kristo kama sisi kanisa kama mwili wa Kristo tungeshikamanishwa tukayaelewa haya mafundisho alafu tukampinga shetani kwa nguvu zetu zote alafu mwili ukajengwa haya yanaendelea sasa yasinge tukua yanatokea nyakati za leo unakuta mtumishi anasema kwenye madhabahu ya Bwana anampinga mtumishi mwingine anamsema vibaya mtumishi mwingine unakuta waamini ndani ya kanisa Tuko pamoja lakini mtu yoyote unasikia anamsema vibaya mwamini mwenzake. Hapana. Bwana anataka tuwe na umoja. Tunajengwa katika umoja. Sasa Wakorinto wa kwanza sura ile ya kwanza kumi mpaka mbili Unasema basi ndugu na wasi kwa jina lake Bwana Yesu kwamba nyote mnene mamoja wana pasio kwenu faraka bali muhitimu katika mia moja na shauri moja maana yake tunapogawanyika ndipo farakano unaingia ngoja nikwambie ukiona mali popote pana ugomvi hawa watu wamegawanyika hawako pamoja walio pamoja hawagombani alo 
ukiona watu hawaelewani ni kwa sababu hawako pamoja kwa tunaona anawaambia kwenu kuna faraka Afa anasema kwa maana ndugu zangu sasa ngoja nikwambie faraka hii imetokana na nini Tusome kwa ile mstari wa 11 unaendelea. Kwa maana ndugu zangu, nimealifiwa habari zenu wa wale walio nyumbani kwa Chloe ya kwamba ipo fitina kwenu. Kwa tunaona kuna fitina faraka. Sasa 12 anaanza kueleza. Basi maana yangu ni hii kwamba kila mmoja kwenu husema mimi ni wa Paulo. Unaona hapo inachotokea hapa. Kwa tunaona chanzo cha hii fitina, chanzo cha hii faraka ni ule msali wa kumi na mbili inasema kila mmoja wenu sasa mimi ni wa Paulo mimi ni wa Paulo mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Kristo anasema je Kristo amegawanyika je Paulo alisurubiwa kwa ajili yenu aje mlibatizo kwa jina la Paulo kwa anachotaka hapa kueleza ni kwamba kanisa la Wakorintho lilikuwa linaonekana kama kanisa kama vile taifa la Israeli lilionekana kama ni taifa moja lakini mbele za Bwana ilikuwa ni mifupa. Hata Wakorintho mbele za Bwana ilikuwa ni mifupa mikavu. Na ndivyo tulivyo kanisa la sasa. Ukiondoa umoja sisi ni mifupa mikavu. Bwana ametaji kutupa uhai. Bwana anasema analijenga kanisa lake. Hata milango ya kuzimu haitalishinda. Lakini hivi tulivyogawanyika mwingine ni wa Paulo mwingine ni wa Petro mwingine ni wa nani kila mmoja anamwona mwenzake ni mbaya kila mmoja anamsonya mwenzake kila mmoja hivi sivyo ambavyo Mungu anataka tuwe hebu Mungu atusaidiwe tuwe tuwe na nia moja huduma hii ni ya muhimu sana maana ndio inatuunganisha pamoja ujenzi ni kuleta vitu kutoka maeneo mbalimbali mbali, na kuviunganisha pamoja ndipo nasema kitu hicho kinajengwa tusimame pale tulipo nikaribishe sound of hope mtakuja mara moja mahali hapa mtatuongoza kwenye pambio la kusifu baada ya kusifu hebu Mungu atusaidie semina hii inaendelea semina hii inaendelea tena na tena na tena usikose kufika katika semina hii na kesho itakuwa ikiendelea usikose usikose kufika kwenye semina hii ili tuendelee kujifunza na kuendelea kujifunza hivyo lakini pia ni kuombe wewe unayefuatilia kwa njia mitandao kijamii kwenye social media eh kuendelea kufuatilia somo hili na Mungu atakusaidia. Wote tukangungamanishwa katika kifungo cha umoja. Nataka nikwambie ibilisi hawezi kupenya. Ibilisi anasambaratisha ili aweze kutawala. Anagawanya aweze kutawala. Sisi tuungane pamoja ili tuweze kumshinda ibilisi. Na milango ya kuzimu haitalishinda kanisa la Bwana. Twende baada ya kuomba pambio hili utaomba maombi. Mwambie Mungu nisaidie. Nisaidie. Unaju, unagundua kabisa hauko sawa sawa na mwenzako umekuwa ukimfikiria vibaya muamini mwenzako umekuwa ukimsema vibaya muamini mwenzako mwambie Mungu nisaidie kumbe ninapomsema vibaya muamini mwenzangu nina ubomoa mwili wa Kristo sio na ujenga mwili wa Kristo omba mwambie Mungu nisaidie ombea kanisa liwe na umoja ombea kanisa liwe na umoja maana umoja ndio nguzo yetu umoja ndio ushindi wetu umoja ndio mafanikio yetu Mungu abariki. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Ongeza makofi kwa Bwana. Haleluya. Tukufu kwake Yesu. Haleluya. Tukufu kwake Yesu. Haleluya.
Mwenyeza makofi kwa Bwana. Simama mwenyewe Bwana. Simama mwenyewe Bwana. Simama mwenyewe Bwana. Simama mwenyewe Bwana. Wewe simama mwenyewe Baba. Simama mwenyewe Bwana. Simba mama mwenyewe Yesu Simba mama mwenyewe ya 
Basi tuombe. Baba tunakushukuru wewe umekuwa pamoja nasi tangu saa 12 kasorobo na sasa saa moja kasorobo tunapohitimisha ibada yetu. Asante kwa ajili ya kipindi cha kusifu na kuabudu. Asante kwa ajili ya kipindi cha maombi na asante kwa ajili ya kipindi cha neno lako la uzima. Hakika baba umetutembelea katika ibada hii. Na sasa baba tunapohitimisha ibada hii na wasogeze watumishi wako mikononi mwako kile aliyefika mahali hapa bwana umemuita kuwa mtumishi katika nyumba yako baba katika jina la Yesu Kristo na kabidhi hata sadaka ambazo bwana watu wako wamenyosha mikono yao na kukutolea wewe naomba Mungu wa majeshi ukapate kwenda kuzitakabari na zaidi ya yote Mungu tunakabidhi hata ibada ya maombi ya jioni Mungu wa majeshi ukapate kwa pamoja nasi na kabidhi hata mkesha wa vijana siezi usiku Bwana ukapate kwa pamoja nasi na kabidhi hata wana maombi mbalimbali na mikesha mbalimbali inaendelea mahali hapa yote Bwana ukapate kwa pamoja na kila mmoja anayehusika kwa namna moja au nyingine baba kuleta mahitaji mbalimbali ya kwa kibinafsi na ya kanisa kwa ujumla ni katika jina la Yesu Kristo watu wako wanapotawanyika sasa naomba Bwana ukatawanyike pamoja nao katika jina la Yesu baba tunakuomba wewe sote tuseme amen Amen. Amina. Basi usikose mwendelezo wa somo hili, usikose siku ya kesho. Mwendelezo wa somo hili, somo hili ndio kwanza nimekuambia kuna mambo sita tumeshafikisha la tatu. Basi Mungu akubariki, tuendelee na amani ya Bwana na usiku wa leo tutakuwa na mkesha, tutakuwa tunamkesha mahali hapa ni ya Bwana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Mshikeni mkono jirani yako mpongeze, mwambie na kupongeza sana.